ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുള്ള വീടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ചെറുതും വലുതും ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടോയ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്താലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നത് അവരുടെ ടോയ്സും ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോയ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അലർജി പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ടോയ്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്ന രീതിയായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു ജോലിയായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സേഫായിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ഇരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഷാംപൂ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് ലിക്വിഡ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഷ് വാഷോ ഏത് ലിക്വിഡ് ആയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ലൈസോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ഡസ്റ്റ് ക്ലീനർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടവൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടോയ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ഡസ്റ്റ് ക്ലീനർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ടോയ്സിലുള്ള പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടോയ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോയ്സ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതുപോലെ വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുക്കാം നമ്മുടെ ടോയ്സ് മുങ്ങി കിടക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഷാംപൂ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ലൈസോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ടോയ്സ് ടോയ്സ് മൊത്തം നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ബാറ്ററി അതുപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ടോയ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടരുത് അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ടോയ്സൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ടോയ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിലുള്ള അഴുക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളകി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോയ്സ് കുറച്ച് സമയം ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റായി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സ്ക്രബർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ടോയ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു സ്ക്രബറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രബർ ഉപയോഗിച്ച് ടോയ്സൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ടോയ്സ് മുഴുവനായിട്ടും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ തന്നെ മാറി ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോയ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതുപോലെ ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കണം ഇനി അതുകൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോയ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രബർ ഉപയോഗിച്ചൊന്നും സ്ക്രബ് ചെയ്യരുത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് വേണം ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ചിലർ ഇത് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും മാത്രമല്ല അതിന് പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആവില്ല അത് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നശിച്ചു പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടാതെ ഇതുപോലെ സ്
നമുക്ക് ഈ പാത്രം കൂടെ ഒന്ന് കഴുകി മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് നിറയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡെറ്റോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഡെറ്റോൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ടോയ്സ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായി കഴുകിയെടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവർ വായിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ടോയ്സ് അവർ ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ലിക്വിഡൊക്കെ അവരുടെ വായിലൊക്കെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയാലും ലാസ്റ്റ് നല്ല ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ടോയ്സ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ടോയ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഡെറ്റോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇത് വായിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയാൽ കുറച്ച് വേറെ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ടോയ്സൊക്കെ നന്നായി കഴുകിയെടുത്തു നമുക്കിനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റ് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിന് പകരം ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് നല്ല വെയിലുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ഷീറ്റോ എന്തെങ്കിലും വിരിച്ച് അതിൽ ടോയ്സ് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതിയാവും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഈവനിങ്ങിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടോയ്സൊക്കെ തുടച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പുറത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുത്താലും മതിയാവും അതൊക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സാധാ നമുക്ക് രാവിലെ ചെയ്യാനുള്ള ജോലികളുടെ ഇടയിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്ന ഒരു ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇത് നമ്മൾ ആരും മാറ്റി വയ്ക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അവരുടെ ടോയ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ ടോയ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു കാര്യം മറക്കാതെ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ ടോയ്സൊക്കെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിലത്തൂടെ വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ടോയ്സൊക്കെ നന്നായി ഉണങ്ങി കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ടോയ്സ് ഇതുപോലെ തുടച്ചെടുത്തിട്ടില്ല അതങ്ങനെ തുടച്ചെടുത്താൽ പോവില്ല അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ടോയ്സ് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി നന്നായിട്ട് കുടയണം എത്രത്തോളം നമുക്ക് കുടയാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കുടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒരുപാട് പോയി കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഹാങ്ങറോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് പുറത്ത് തൂക്കിയിട്ടാൽ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് അതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയി കിട്ടും ഉച്ച സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ടോയ്സ് ഒന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് താങ്ക് യു